E se viesse alguém que revelasse os seus pensamentos? Esse alguém já veio e muita gente nem está se importando com isso. A liturgia de hoje narra a apresentação do menino Jesus no templo. A circunstância em que Nossa Senhora e São José levaram o menino Jesus para ser apresentado, para ser oferecido a Deus, como era costume entre os judeus. Nossa Senhora é recebida por um profeta, São Simeão, que diz palavras lindas a respeito do menino Jesus, entre as quais se encontram as seguintes. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Por que São Simeão afirmou isso no menino Jesus? Serão revelados os pensamentos de muitos corações. O que essa afirmação pode nos trazer de lição? São Simeão, ao afirmar isso, deixa claro, deixa entrever que ele está falando a respeito de Deus. E Deus vê todas as coisas, inclusive os nossos pensamentos. Muitas vezes nós somos inclinados a fazer as coisas de maneira escondida, porque achamos que ninguém vai ver. Entretanto, Deus sempre vai ver todas as coisas que nós fizermos. Às vezes, nós nos preocupamos em fazer as coisas para sermos vistos pelos homens, mas diante de Deus isso não importa. O que importa diante de Deus é a nossa intenção. Por isso que a liturgia de hoje nos convida a pensarmos a respeito das nossas nossas intenções, das intenções com as quais nós fazemos as coisas. Devemos fazer tudo com reta intenção, com a intenção de sermos bons, com a intenção de fazermos o bem, com a intenção de agradarmos a Deus. Porque afinal, como diz São Simeão, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Deus vê as intenções que nós temos nos nossos corações e no fim de nossas vidas vamos ser julgados por essas intenções. Não adianta fazer nada escondido, Deus vê todas as coisas não adianta fazer só para aparecer. A liturgia de hoje ela nos convida a colocarmos a intenção certa na hora de fazermos as coisas, colocarmos uma intenção honesta. Então vai fazer uma coisa qualquer, ter uma atitude qualquer, pensar, vou fazer isso por tal razão, vou fazer isso para ser agradável a Deus, vou fazer isso porque isso é vontade de Deus. E procurar encontrar a vontade de Deus naquilo que nós fazemos. A liturgia de hoje nos convida a rezarmos, pedir pedindo isso, honestidade de intenção, retidão de intenção, termos presente que Deus está em todas as partes e vai julgar-nos pelas nossas intenções. Certa vez, uma menina estava fazendo bagunça dentro do avião, as luzes já estavam apagadas e os tripulantes queriam dormir. E ela fazia bagunça, gritava, brincava e um senhor de já certa idade que queria descansar falou com voz grave, para a menina, chegou o momento de dormir. E a menina olhou para os pais e disse, ah, é Deus, ele não está contente com a minha bagunça. E a menina ficou quietinha, porque com a sua inocência, ela percebeu, lembrou que Deus está em todas as partes, vendo inclusive as bagunças escondidas no escuro que aparentemente nós fazemos. Vamos pedir a graça de sermos inocentes como as crianças nesse sentido, termos presente que Deus está nos vendo o tempo todo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.